গত পর্বে জেনেছো আর এন এ সম্পর্কে যা এক প্রকার নিউক্লিক অ্যাসিড ক্ষুদ্র পোকা বা সবুজ গাছপালা অতি সূক্ষ্ম জীবাণু বা বিশাল হাতি কিংবা মানুষ প্রতিটি জীব একটি অপরটি থেকে ভিন্ন কিন্তু এদের মধ্যকার মিল কোথায় জানো এদের কার বৈশিষ্ট্য কেমন হবে তা নির্ধারণকারী ফ্যাক্টর একই আর তা হল ডিএনএ পৃথিবীর সকল জীব নির্দিষ্ট সংখ্যক কোষ নিয়ে গঠিত জীবের দৈহিক বৃদ্ধি কিংবা বংশ বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংরক্ষিত থাকে প্রতিটি কোষের ডিএনএ তে দৈহিক বৃদ্ধি কিংবা বংশ বৃদ্ধির জন্য জীব কোষ বিভাজন করে কিন্তু একটি কোষ থেকে আরেকটি কোষ তৈরির সময় তাতে অন্যান্য উপাদানের সাথে সাথে সমপরিমাণ ডিএনএ তৈরি করতে হয় এটি ডিএনএ রেপ্লিকেশন বা প্রতিলিপনের মাধ্যমে হয় যা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ডিএনএ কে কপি করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় ডিএনএ রেপ্লিকেশন অর্থাৎ একটি ডিএনএ থেকে হুবহু একই রকমের দুইটি ডিএনএ কপি তৈরির প্রক্রিয়াই হল ডিএনএ রেপ্লিকেশন বা প্রতিলিপন ডিএনএ এর রেপ্লিকেশন বা প্রতিলিপন ব্যাখ্যা করতে উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে বিজ্ঞানী লেভিয়ানথাল এবং ক্রেইন প্রাথমিকভাবে তিনটি মডেল বা অনুকল্প প্রস্তাব করেন সংরক্ষণশীল বিচ্ছুরণশীল এবং অর্ধ সংরক্ষণশীল সংরক্ষণশীল অনুকল্প অনুযায়ী ডিএনএ এর দুইটি সূত্র রেপ্লিকেশনের জন্য প্রথমে আলাদা হয়ে দুটি ছাঁচ বা টেম্পলেট তৈরি করে এরপর প্রত্যেকটি ছাঁচ আলাদাভাবে দুটি নতুন সূত্র তৈরি করে তবে রেপ্লিকেশনের শেষে মাতৃসূত্র থেকে আসা সূত্রটি নতুন সৃষ্ট ডিএনএ থেকে আবার আগের মাতৃসূত্রে ফেরত যায় এর ফলে নতুন তৈরি হওয়া দুটি ডিএনএ অনুর মধ্যে একটি ডিএনএ এর দুটো সূত্রই পুরাতন এবং আরেকটি ডিএনএ এর দুটো সূত্রই নতুন থাকে এভাবে সংরক্ষণশীল অনুকল্প অনুযায়ী আমরা একটি সম্পূর্ণ নতুন ডিএনএ এবং আরেকটি সংরক্ষিত ডিএনএ অনু পেয়ে থাকি বিচ্ছুরণ বলতে বোঝায় কোনো কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে অথবা খণ্ডাকারে থাকা এই হাইপোথিসিস অনুযায়ী রেপ্লিকেশনের জন্য ডিএনএ ছোট ছোট টুকরায় ভাগ হয়ে যায় এরপর ছোট ছোট খণ্ডগুলোর সাথে নতুন ডিএনএ সূত্র সংযুক্ত হয়ে তৈরি করে দুটি প্রতিলিপিত ডিএনএ অনু আর এভাবে নতুন ডিএনএ এর মধ্যে মাতৃ ডিএনএ খণ্ডাকারে থাকে সর্বশেষ এবং সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ও সঠিক হাইপোথিসিস হল অর্ধ সংরক্ষণশীল অনুকল্প বা সেমি কনজারভেটিভ হাইপোথিসিস এই হাইপোথিসিস অনুযায়ী মাতৃ ডিএনএ এর দুইটি সূত্র আলাদা হয়ে নতুন ডিএনএ সূত্রের জন্য ছাঁচ হিসাবে কাজ করে এভাবে ডিএনএ প্রতিলিপিত হলে নতুন তৈরি দুইটি ডিএনএ এর একটি সূত্র আসে মাতৃ ডিএনএ থেকে এবং অপরটি নতুন সৃষ্ট অর্থাৎ ডিএনএ অর্ধ সংরক্ষিত থাকে চলো অর্ধ সংরক্ষণশীল পদ্ধতিতে ডিএনএ প্রতিলিপন সম্পর্কে আরো ডিটেলে জানি রেপ্লিকেশন শুরু হওয়ার জন্য ডিএনএ অনুর ডাবল হেলেক্স অর্থাৎ দুইটি সূত্রকে আলাদা করতে হবে ডিএনএ রেপ্লিকেশন সবসময় একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকে শুরু হয় যেখানে কিছু স্পেসিফিক নিউক্লিওটাইড সিকোয়েন্স থাকে এই নির্দিষ্ট অঞ্চল থেকেই রেপ্লিকেশনের সূচনা হয় বলে একে অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন কিংবা সংক্ষেপে অরি বলা হয় হেলি কেজ নামক এক ধরনের আনজিপিং এনজাইম যা কোনো জেপার বা চেইন খোলার মতো কাজ করে হেলি কেজ এনজাইম অরিতে বসে ডিএনএ এর ডাবল স্ট্র্যান্ডের মধ্যকার হাইড্রোজেন বন্ড ভেঙে প্যাচ খুলতে শুরু করে স্ট্র্যান্ড দুটি আলাদা হওয়ার জায়গায় কাটা চামচের মতো ওয়াই আকৃতির একটি গঠন তৈরি হয় যাকে বলা হয় রেপ্লিকেশন ফর্ক এ সময় দুইটি সুতার মাঝখানের প্যাচ খুলতে গেলে পেছন দিকে প্যাচ পাকিয়ে জড়ো হয়ে যেতে চায় টপো আইসোমারেইজ এনজাইম তখন রেপ্লিকেশন ফর্কের কাছে প্যাচটি কেটে দেয় স্ট্র্যান্ড দুইটি একে অপরের পরিপূরক হওয়ায় এরা আবার হাইড্রোজেন বন্ড ফর্ম করতে চায় 
সিঙ্গল সেল বাইন্ডিং প্রোটিন নামক কিছু প্রোটিন তখন এই বন্ড ফর্ম করতে দেয় না এভাবে আলাদা হয়ে যাওয়া প্রতিটি স্ট্র্যান্ড নতুন স্ট্র্যান্ড তৈরির ছাঁচ বা টেম্পলেট হিসেবে কাজ করে দ্বিতীয় ধাপে ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম এসে কমপ্লিমেন্টারি বা পরিপূরক স্ট্র্যান্ড তৈরি করা শুরু করে কিন্তু ডিএনএ পলিমারেজ সরাসরি এসে এই কাজ শুরু করতে পারে না তার আগে প্রাইমেজ এনজাইম আলাদা হওয়া সিঙ্গল স্ট্র্যান্ড ব্যবহার করে এর পরিপূরক হিসেবে ছোট একটি আর এ সূত্র তৈরি করে যাকে বলা হয় প্রাইমার এখানে একটি মজার বিষয় খেয়াল করো ডিএনএ অ্যাপ্লিকেশন প্রক্রিয়ায় মাতৃ ডিএনএ থেকে অপত্য ডিএনএ তৈরি হয় কিন্তু প্রক্রিয়াটি নির্ভর করে প্রাইমার নামক এই আর এন এ খণ্ডকের ওপর ডিএনএ পলিমারেজ এনজাইম তখন প্রাইমারের সাথে যুক্ত হয়ে একটির পর একটি নিউক্লিওটাইড সংযুক্তি শুরু করে ডিএনএ পলিমারেজ শুধুমাত্র ফাইভ টু থ্রি প্রাইম ডিরেকশনেই নতুন এই স্ট্র্যান্ড তৈরি করতে পারে যাকে বলা হয় লিডিং স্ট্র্যান্ড কিন্তু অপর স্ট্র্যান্ডের ক্ষেত্রে যেহেতু ডিএনএ পলিমারেজ শুধুমাত্র ফাইভ টু থ্রি প্রাইম ডিরেকশনেই কাজ করতে পারে তাই মাতৃ ডিএনএ এর প্যাচ যখন খুলতে থাকে ডিএনএ পলিমারেজ তখন বারবার গিয়ে নিউক্লিওটাইড সংযুক্ত করে ফলে অপর স্ট্র্যান্ডটি তখন খণ্ড খণ্ড ভাবে তৈরি হয় যাকে বলা হয় ল্যাগিং স্ট্র্যান্ড আর ছোট ছোট খণ্ডগুলোকে বলা হয় ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টস আর এন এর তৈরি প্রাইমার তখন রিপ্লেস হয়ে যায় ডিএনএ পলিমারেজ থ্রির মাধ্যমে লাইগেজ এনজাইম তখন ওকাজাকি খণ্ডগুলোর মাঝের গ্যাপগুলো ফিল আপ করে নতুন তৈরি স্ট্র্যান্ডকে সিল করে ফেলে একটি ডাবল হিলেক্স ডিএনএ থেকে একই রকমের আরও দুটি ডিএনএ স্ট্র্যান্ড তৈরির মাধ্যমে শেষ হয় ডিএনএ রেপ্লিকেশন আর এজন্যই এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন ডিএনএ কে অর্ধ সংরক্ষিত বলা হয় রেপ্লিকেশনের সর্বশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল প্রুফ রিডিং করা নতুন স্ট্র্যান্ড তৈরির সময় যদি ভুল নিউক্লিওটাইড যুক্ত হয়ে যায় তখন তা মেরামত করে ডিএনএ পলিমারিজ সামনের দিকে এগিয়ে যায় যেমন গুয়ানিনের সাথে সাইটোসিনের জায়গায় যদি ভুল করে থাইমিন যুক্ত হয়ে যায় তখন থাইমিনকে সরিয়ে পুনরায় সাইটোসিন বসিয়ে মেরামত করা হয় ডিএনএ পলিমারেজ ওয়ান ডিএনএ পলিমারেজ টু এবং আরও কিছু প্রোটিন নিয়ে গঠিত রিপেয়ার কমপ্লেক্স মিলে এই ভুল সংশোধনের কাজটি করে থাকে আজকে এ পর্যন্তই আশা করি রেপ্লিকেশন সম্পর্কে সব ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছ আগামী পর্বে ডিএনএ ট্রান্সক্রিপশন নিয়ে আলোচনা করা হবে